சேனலில் புதுசாக வாட்ச் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு தேவையான நிறைய வீடியோஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சயின்ஸில் புக் பேக் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி செவன்த்து புக்கில் இருந்து அணு அமைப்பு அப்படின்ற லெசன் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது அணுக்கரு இயற்பியல் அணுக்கரு சம்மந்தமாக இருக்கிற சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா புக்கையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்த்தில் ஒரு லெசன் எயித்தில் ஒரு லெசன் நைன்த் ஒரு லெசன் டென்த் ஒரு லெசன் மொத்தம் நாலு லெசன் வந்து அணுக்களின் அமைப்பு அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கு கீழே நம்மளுக்கு வருது ஃபஸ்ட்டு செவன்த்து புக்கில் சரியான விடை பாருங்கள் பருப்பொருளின் அடிப்படை அழகு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பருப்பொருளோட அடிப்படை அழகு அப்படின்னா நம்ம அணு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆட்டம் தான் வந்து பருப்பொருள்களோட அடிப்படை அழகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது அணுக்கருவை சுற்றி வரும் அடிப்படை அணுத்துகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு அணுக்கருவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக மூணு துகள்கள் இருக்குது ஓகேவா அது இல்லாமல் நிறைய துகள்கள் இருக்குது முக்கியமான மூணு துகள்கள் என்ன அப்படின்னா ஒன்று எலக்ட்ரான் இன்னொன்று வந்து ப்ரோட்டான் இன்னொன்று நியூட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் அணுவோட உட்கருவுக்குள்ளே இருக்கும் எலக்ட்ரான் மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த உட்கருவை சுற்றி வருது சரியா அப்போ அணுக்கருவை சுற்றி வரும் அடிப்படை அணுத்துகள் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது டேஷ் நேர்மின் சுமையுடையது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மூணு துகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே அதில் எலக்ட்ரானுக்கு எதிர்மின் சுமை இருக்கும் ப்ரோட்டானுக்கு நேர்மின் சுமை இருக்கும் நியூட்ரானுக்கு எந்த மின் சுமையும் இருக்காது அதனால் ஜீரோ நியூட்ரலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ நேர்மின் சுமையுடையது எது அப்படின்னா ப்ரோட்டான் ஒரு அணுவின் அணு எண் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு அணுவோட அணு எண் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த அணுவில் எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அணுவோட அணு எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ப்ரோட்டான்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அது குடிக்கணும் இல்லை எலக்ட்ரான் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது குடிக்கணும் அதனால் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் இல்லை ப்ரோட்டான் அல்லது எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் எத்தனை இருக்கோ அதே எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் நடுநிலையான ஒரு அணுத்துகள் சரியா அதுவே நம்ம வந்து அணுவோட அணு எண் கேட்டது நிறைய எண் கேட்டாங்க அப்படின்னா உட்கருவுக்கு தான் அதிகமான வெயிட் இருக்கும் அப்போ உட்கருவில் யார் இருப்பாங்க ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து அணுவோட என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா அடுத்தது நியூக்ளியான்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நியூக்ளியான்கள் அப்படின்னா உட்கருவில் இருக்கிற துகள்கள்னு அர்த்தம் அப்போ உட்கருவில் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானையும் சேர்த்து நம்ம நியூக்ளியான்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் கோடிட் ஒரு அணுவில் காணப்படும் மிகச்சிறிய துகள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு அணுவில் காணப்படுற மிகச்சிறிய துகள் எது அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் சரியா அடுத்து அணுவின் உட்கருவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் சரியா அடுத்து அணுவின் உட்கருவை டேஷ் சுற்றி வரும்னு கேட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரான் வந்து சுற்றி வரும் அடுத்தது கார்பனின் இணைதிறன் நாலு சரியா எப்பயுமே கார்பன் வந்து நாலு பேர் கூட சேரும் ஹைட்ரஜனோட இணைத்திறன் ஒன்று எப்பயுமே ஹைட்ரஜன் ஒருத்தவங்க கூட தான் சேரும் அப்போது மீத்தேனோட மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சி ஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சி கூட நாலு ஹெச் சேர்ந்தது அப்படின்னா அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா அடுத்தது மெக்னீசியம் அணுவில் வெளிவட்ட பாதையில் இரண்டு எலக்ட்ரான்களை கொண்டிருக்கிறது அப்போ மெக்னீசியம் அணுவோட இணைத்திறன் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதோட இணைத்திறன் வந்து ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா அடுத்தது இணைத்திறன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு அணுவோட வெளிவட்ட பாதை சரியா ஒரு அணுவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உட்கருவு இருக்கும் உட்கருவை சுற்றி நிறைய வட்டப்பாதைகள் இருக்கும் எஸ்பி டிஎஃப்லான்ட்டு அதில் வெளிவட்டப்பாதை லாஸ்ட்டில் எந்த வட்டப்பாதை இருக்கோ அதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதை தான் வந்து அந்த அந்த அணுவோட இணைத்திறன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா அடுத்தது மின் சுமையற்ற துகள் எவ்வளோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்ரான் நியூட்ரானுக்கு தான் எந்த ஒரு சார்ஜுமே கிடையாது இரும்பை வந்து நம்ம எஃப்இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு இணைத்திறன் இருக்குது நேர்மின் சுமை கொண்ட துகள் எது அப்படின்னா ப்ரோட்டான் சரியா அடுத்து சரியா தவிர ஒரு தனிமத்தின் அடிப்படை அழகு என்னது அப்படின்னா மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தப்பு ஒரு தனிமத்தோட அடிப்படை அழகு வந்து என்னது அப்படின்னா அணு 
சரியா சேர்மத்துக்கு தான் நம்ம மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது எலக்ட்ரான்கள் நேர்மின் சுமை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் தப்பு எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின் சுமை கொண்டது அடுத்தது ஒரு அணு மின்சுமையற்ற நடுநிலைத்தன்மையை கொண்டிருக்கும் இது வந்து கரெக்டு எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்கோ எத்தனை ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நெகட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அப்போ அணுக்கு வந்து நேர் அதாவது எந்த மின்சுமையும் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்றது கரெக்ட் நடுநிலைமையோடு இருக்கும் அணுவின் உட்கருவை சுற்றி ப்ரோட்டான்கள் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் தப்பு அணுவோட உட்கருக்குள்ள தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரோட்டான்கள் காணப்படும் அடுத்தது சூரியன் வந்து ஒரு உட்கருவு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கோள்களை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்கள்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கோள்கள் தானே சூரியன் சுற்றி வருது அடுத்தது அணு எண் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்களோட எண்ணிக்கை அப்போ நிறை எண் என்ன என்னது ப்ரோட்டான்கள் ப்ளஸ் நியூட்ரான்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துன எண்ணிக்கையை தான் நம்ம நிறை எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கேன்னா பொட்டாசியம் அப்போ சி என்ன என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கார்பன் ஓகேவா அடுத்து சரியான கூற்றுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு அணு மின்சுமையற்றது நடுநிலையானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கரெக்டு சரியா அணுக்கள் சம எண்ணிக்கையில் ப்ரோட்டான்களையும் எலக்ட்ரான்களையும் கொண்டிருக்கு இதுவும் கரெக்டு அதனால தான் அதை நம்ம நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்ல முடியுது ரெண்டாவது கூற்று ஒரு அணுவின் நிறை என்பது அதன் உட்கருவின் நிறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு அதோட உட்கருவில் என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து அதோட வெயிட்டாக நம்ம சொல்கிறோம் சரியா அதே மாதிரி உட்கரு மையத்தில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு உட்கரு எப்பவுமே மையத்தில் தான் இருக்கோ ஆனால் காரணம் வந்து கரெக்டா கரெக்டாக தான் பொருந்திருக்கு ஆனால் வந்து சரியான விளக்கம் தான் கிடையாது ஓகேவா உட்கரு வந்து மையத்தில் தான் அறிந்திருக்கும் அடுத்தது புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அணு எண் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தப்பு அணு எண் அப்படின்றது புரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களோட எண்ணிக்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டாவது கூற்று புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கரெக்டு சரியா அடுத்து எய்த்து புக்கில் இரண்டாம் பருவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அணு அமைப்பு அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் சரியா அந்த லெசன் பார்க்கலாம் கேத்தோடு கதிர்கள் டேஷால் உருவாக்கப்பட்டவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம கேத்தோடு கதிர்கள் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எதிர்மின் சுமை பெற்ற துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் கேத்தோடு கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அடுத்தது கார்பன் டை ஆக்சைடு எம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அதில் கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜன் நிறை விகிதம் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன விதி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மாறா விகித விதி அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து எப்படி தயாரித்தாலும் ஒரு கார்பனும் ரெண்டு ஆக்சிஜனும் இருக்கும் இது மாறாமல் இருக்குது இல்லையா அதனால் இதுக்கு மாறா விகித விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நீரில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் நிறை விகிதத்தில் கேட்டிருக்காங்க ஹைட்ரஜனோட மாஸ் நம்பர் வந்து ஒன்று அதுவே ஆக்சிஜனோட மாஸ் நம்பர் வந்து எட்டு அப்போது ஒன்று இஷ்டு எட்டு அப்படின்ற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா அடுத்தது டால்டனின் கூற்றுகளுள் எந்த கூற்று மாற்றமடையாமல் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும் ஒரே மாதிரியானவை அப்படின்றது மட்டும் மாறாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு தனிமத்தில் அனைத்து அணுக்களும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரே அணு எண் ஒரே நிறைய எண் பெற்றிருக்கு எல்லா ஒரு தனிமத்தில் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான அணுக்கள் இருக்குன்னா எல்லா அணுக்களுக்குமே வந்து ஒரே மாஸ் நம்பர் ஒரே அட்டாமிக் நம்பர் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது கரெக்டு அடுத்து கோடிட்டிடம் அணு என்பது ஒரு தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அணு அப்படின்றது என்ன ஒரு தனிமத்தோட மிகச்சிறிய துகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு தனிமம் அப்படின்றது ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அணுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு துகள் இருக்கும் என்னென்ன ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எதிர்மின் சுமை கொண்ட அயனியை நம்ம எதிர் அயனி எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நேர்மின் சு சுமை கொண்ட அயனியை நேர் அயனி அதாவது ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்றது எதிர்மின் சுமை கொண்ட ஒரு துகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரோட்டான்கள் அப்படின்றது நேர்மின் சுமை கொண்டது அதனால் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எதிர்மின் சுமை கொண்ட தகட்டை தன்னை நோக்கி விளக்கம் அடைய செய்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து பொருண்மை அழியா விதி இந்த பொறுத்துக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க பொருண்மை அழியா விதி இதை சொன்னவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவாய் சியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொருண்மை அழியா விதி அப்படின்றத சொன்னது லவாய் சியர் அடுத்தது மாறா விகித விதியை சொன்னவர் பார்த்தீங்கன்னா ஜோசப் ப்ரௌஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் சரியா பொருண்மை அழியா விதி லவாய் சியர் மாறா விகித விதி ஜோசப் ப்ரௌஸ்ட் கேத்தோடு கதிர்கள் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னா 
சார் வில்லியம் குரூக்ஸ் அப்படின்றவர் கேத்தோடு கதிர்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆனோடு கதிர்களை கண்டுபிடிச்சது வந்து கோல்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நியூட்ரானை கண்டுபிடிச்சவர் ஜேம்ஸ் சாட்விக் ஓகேவா அந்த பொறுத்துக்கு வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டமாக கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சவங்களை வச்சு கேட்கலாம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்க்கலாம் அடுத்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து புக்கில் ஃபஸ்ட் டேமில் அணு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி லெசன் வந்து இருக்கும் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து சரியான விடை பாருங்க தவறான ஒன்றை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதோட நிறைய எண் அணு எண் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து எது தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தப்பாக இருக்கிறது வந்து சி ஆப்ஷன் சிலிக்கானுக்கும் பெல்லேடியத்துக்கும் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுலாம் பார்த்துக்கலாம் ஆக்சிஜனோட அணு எண் வந்து எட்டு நிறை எண் வந்து பதினெட்டு சரியா அடுத்தது குளோரினோட அணு எண் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு நிறை எண் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு ஆர்கானுக்கு பதினெட்டு நாற்பது நீ அதுக்கப்புறம் நைட்ரஜனுக்கு வந்து அணு எண் ஏழு நிறை எண் வந்து பதினாலு சரியா அடுத்து குரோமியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அணு எண் பதினாலு நிறை எண் வந்து ஐம்பத்தி நாலு பொட்டாசியத்துக்கு அணு எண் பத்தொம்போது நிறை எண் வந்து முப்பத்தி ஒம்பது இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நியூட்ரான் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் அந்த அணுவை இவ்வாறு மாற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அணுவோட நியூட்ரானில் சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஐசோ டோப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ கார்பனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் பன்னெண்டு அதாவது கார்பன் பன் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஆறு மாஸ் நம்பர் வந்து பன்னெண்டு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம சாதாரண கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவே இங்கே பன்னெண்டுக்கு பதிலாக பதினாலு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ரெண்டு நியூட்ரான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதை வந்து கார் கார்பனோட ஐசோடோப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி குளோரின்க்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஐசோடோப்புகள் இருக்குது அப்போ அதில் எதில் மாற்றம் இருக்கும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற நியூட்ரான்களோட எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இருக்கும் சரியா உட்கருவில் இருக்கிற நியூட்ரான்களோட எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இருக்கும் அணுக்கரு அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது புரோமியம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டியில் இருக்கிற புரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கீழே அணு எண் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலான்னா புரோட்டானோட எண்ணிக்கை அல்லது எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை அப்போது புரோட்டானுக்கும் முப்பத்தஞ்சு தான் வரும் எலக்ட்ரானுக்கும் முப்பத்தஞ்சு தான் வரும் மேலே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய எண் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அதுலேருந்து நம்ம முப்பத்தஞ்சு கழித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு கிடைக்கும் அப்போது புரோட்டானோட எண்ணிக்கை முப்பத்தஞ்சு நியூட்ரானோட எண்ணிக்கை நாற்பத்தஞ்சு எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை முப்பத்தஞ்சு அடுத்தது பொட்டாசியத்தோட எலக்ட்ரான் அமைப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் முன்னாடியே பார்த்தீங்க பொட்டாசியத்துக்கு பத்தொம்பது எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எட்டு எட்டு ஒன்று கூட்டினீங்க அப்படின்னா பத்தொம்போது வருதா அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு சரியா அடுத்து சரியா தவறா அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவினை நிலையாக சுற்றுப்பாதையில் சுற்றுகின்றன அப்படின்னு சொல்றது கரெக்ட் அணுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் எலக்ட்ரான்களை என்ன பண்ண உட்கருவை சுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கு ரெண்டாவது ஒரு தனிமத்தின் ஐசோடோப்பு வெவ்வேறு அணு எண்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்றது தப்பு ஒரு தனிமத்தோட ஐசோடோப்புகளில் அணு எண் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நிறை எண் மட்டும்தான் வேற மாதிரி இருக்கும் சரியா எலக்ட்ரான்கள் மீச்சிறிய அளவு நிறை மற்றும் மின்சுமை கொண்டவை ரெண்டுமே கரெக்டு எலக்ட்ரானுக்கு சார்ஜஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி வெயிட்டும் ரொம்ப கம்மி அதனால தான் சரின்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து ஆர்பிட்டின் அளவு சிறிதாக இருந்தால் அதன் ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது கரெக்ட் ஒரு அணுவை சுத்தி நிறைய என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்பிட்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ ஆர்பிட் பெருசாக பெருசாக அதோட எனர்ஜி வந்து என்னவா இருக்கும்னா அதிகமாக இருக்கும் அப்போ குட்டியான ஆர்பிட்டில் குட்டியான எனர்ஜி இருக்கும்ன்றது கரெக்டு எல் மட்டத்தில் அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை பத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து தப்பு சரியா ஒரு அணுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் பி டி எஃப் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஷெல்லை வந்து பிரிக்கிறோம் கே எல் எம் என் அப்படின்லாம் பிரிச்சுருப்பாங்க ஓகேவா அது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி எலக்ட்ரான்களை வந்து வச்சுருப்போம் அது எல்லாமே நீங்கள் புக்கில் படித்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே புரியும் சரியா அடுத்து கோடிட்டு இடம் பாருங்கள் கால்சியம் மற்றும் ஆர்கான் இணை எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா ஐசோபாருக்கு எடுத்துக்காட்டு ஓகேவா ஐசோபார் அப்படின்னா என்னென்னா ஒத்த நிறை எண் இருக்கும் அணு எண் வந்து வேறு இருக்கும் அதனால் அதோட
கால்சியம் ஆர்கான் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஐசோபார்க்கு நம்ம எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஒரே மாதிரியான நிறை எண் இருக்கும் ஆனா அணி எண் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனா வேற வேற தனிமங்கள் அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து நம்ம ஐசோபார்னு சொல்லுவோம் சரியா ஒரு ஆற்றல் மட்டத்தில் நிரப்பப்படும் அதிகபட்ச எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னா டூ எண் தி ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்றது தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் மட்டம் வந்து ஒன்று அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றாவது ஆற்றல் மட்டத்துக்கு டூ எண் இருக்க இடத்துல ஒன்று போட்டு ஸ்கொயர்ட் பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு வாட்டி பெருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானை வந்து நிறுத்த முடியும் அதுவே ஒரு அணுவோட ரெண்டாவது ஆற்றல் மட்டம் அப்படின்னா டூ பவர் டூன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ டூ பவர் டூ வந்து ஃபோர் இன்ட்டு டூ போட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாளும் எட்டு எலக்ட்ரானை நிரப்ப முடியும் அந்த மாதிரி ஃபார்முலா வந்து நீங்கள் போட்டுக்கணும் அப்புறம் அயோடின் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஐசோடோப்பு வந்து நம்மளுக்கு முன் கழுத்து கடலை நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுது ஐசோடோப்போட யூஸஸ்லாம் நம்மளுக்கு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லெசனில் நல்லா படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் வரும் அது வந்து நம்மளுக்கு முன் கழுத்து கடலை தைராய்டு பிரச்சனை மாதிரி வரும் இல்லையா அதை வந்து சரி பண்ண பயன்படுது அடுத்து லித்தியம் த்ரீ செவனில் இருக்கிற நியூட்ரான்களோட எண்ணிக்கை ஏழில் மூணு கழிச்சிங்கன்னா நாலு அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து ஆர்கானோட இணைத்திறன் பூஜ்ஜியம் ஏன் அப்படின்னா ஆர்கான் வந்து ஒரு மந்த வாயு அதில் இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரான்களும் ரொம்ப கரெக்டாக வந்து செல்லில் இது அடைஞ்சிருக்கும் அதனால் அதுக்கு அவுட்டர் செல்லில் வந்து தனித்து எலக்ட்ரான்கள் இருக்காது சரியா அடுத்து டால்டன் டால்டன் வந்து என்ன பண்ணி பிடிச்சாரு அப்படின்னா முதல் முதல்ல அணு கொள்கையை வெளியிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் அடுத்து தாம்சன் அப்படின்றவர் ப்ளூம்டிங் மாதிரி அப்படின்ற மாதிரியே கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு அடுத்து ரூதர் ஃபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா கோல் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நீல்ஸ் போர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் அணு மாதிரி இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் போன பொறுத்துக்க மாதிரியே நல்லா படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது புரோட்டானோட நிறை புரோட்டானுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி நாலு கிராம் நிறை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க புரோட்டானோட நிறை ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி நாலு அடுத்து எலக்ட்ரானோட நிறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்பது புள்ளி மூணு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு அப்படின்னு வருது இருபத்தி நாலை விட இருபத்தி எட்டு எவ்வளோ சின்ன நம்பர் மைனஸில் வரும்போது அப்படின்னு நாம் வச்சுக்கணும் அடுத்து எலக்ட்ரானோட மின்சுமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது மட்டும் ஓரளவுக்கு சேமாக இருக்கும் ப்ளஸில் வந்துச்சுன்னா வந்து ப்ரோட்டான் மைனஸில் வந்ததுன்னா வந்து நெக் எலக்ட்ரான்னு சொல்லலாம் அப்போ மைனஸில் இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் தி பவர் ஆஃப் நைன்டீன் செல்சியஸ் சாரி மின்சுமையாக கூலும்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி ப்ரோட்டானுக்கு அதுவே ப்ளஸில் வரும் ஓகேவா அடுத்த கொ அடுத்த லெசன் பார்க்கலாம் அடுத்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து புக்கில் செகண்ட் டேமில் தனிமங்களின் வகைப்பாட்டு அட்டவணை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெசன் இருக்கும் சரியா இதுவும் வந்து மோஸ் மோஸ்ட்டாக வந்து அணு அமைப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சார்ந்தே வர்றதுனால இதையும் இதில் சேர்த்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வர்த்திருக்கேன் டாபர் நீரின் மும்மை விதியோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தால் நியூலாண்டோடு தொடர்புடையது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது டாபர் நீரர் சாரி டாபர் நீர் என்றவர் வந்து மும்மை விதியை கண்டுபிடிச்சாரு அப்போ நியூலாண்டு எதை கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா எண்ம விதியை கண்டுபிடிச்சாரு அதாவது ஒரு தனிமத்தை மூணு மூணு ஜோடியா சேர்த்து அடுக்கி வச்சது வந்து டாபர்னர் அதுவே எட்டு தனிமங்களை சேர்த்து ஒன்னா வந்து ஒரு குரூப்ல வச்சாரு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம நியூலாண்டு அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது எட்டு அப்படின்ற நம்பரை வச்சு அவர் வந்து செஞ்சிருப்பாரு அடுத்து நவீன தனிமை தனிம அட்டவணை ஒரு தனிமத்தின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியல் பண்புகள் எதன் அடிப்படையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அணு எண்ணோட அடிப்படையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது நவீன தனிமை அரச தனிம அட்டவணையில் தனிமங்கள் டேஷ் தொகுதி டேஷ் வரிசைகளாக அடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பதினெட்டு தொகுதிகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஏழு வரிசைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா அடுத்து துணை கூடுகளின் ஆற்றல் நிலை அது வந்து நம்ம சொன்னா எஸ்பிடிஎஃப் சொல்லிட்டு அதுல எஸ்க்கு வந்து எனர்ஜி ரொம்ப கம்மி அதை விட அதிகமா பிக்கு அதை விட அதிகமா டிக்கு அதை விட அதிகமா எஃப்க்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சரியா ஒரு தனிமத்தின் அணு அமைப்பு இந்த மாதிரி இருக்கு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் அப்படின்னா இந்த தனிம அட்டவணையில இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பி தொகுதியில இருக்கும் ஏன்னா லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பின்னு முடிஞ்சிருக்கா அது எல்லாமே எங்க இருக்கும் அப்படின்னா பி தொகுதி தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சரியா அடுத்து டாபர்னரின் மும்மை விதியில் நடு தனிமத்தின் அணு எடையானது மு
டேஷுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கூட்டு சராசரிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு மட்டல் இங்கே ஒரு மட்டல் இங்கே ஒரு மட்டல் சாரி மட்டல்ல இங்கே ஒரு எலமெண்ட் இங்கே ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நடுவில் இருக்கிற எலமெண்ட்டோட அந்த மாசை எடுத்து பார்ப்பாங்க ஒரு இருபது அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட்ல இருக்கிற மாசையும் தேர்டில் இருக்கிற மாசையும் கூட்டி ரெண்டாவது வகுத்தா என்ன வருமோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டா இருக்கும் அதுக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட சமமாக இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து டாபர் நிதி மும்மை விதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பத்தையும் முப்பதையும் கூட்டி ரெண்டாவது வகுத்திங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இருபது கிடைக்கும் அப்போ நடுவில் இருக்கிறது கிடைச்சிருச்சா அப்படி இருந்துச்சுன்னா டாபர்னோட மும்மை விதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது அரிய வாய்க்கல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மந்த வாய்க்கல் தனிம வரிசை அட்டவணையில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பதினெட்டாவது தொகுதியில் காணப்படுது அடுத்தது தனிமங்களை அட்டவணைப்படுத்துவதில் டாபர் நீர் நியூலாண்டு மென்டலியூ இவர்களோட அடிப்படை கொள்கை என்ன அப்படின்னா அணு நிறையோட அடிப்படையில் அவங்க வகைப்படுத்தினாங்க ஆனால் நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையில் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா அணு எண்ணோட அடிப்படையில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் வகைப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் அடுத்தது பிஸ்மத் சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஆஸ்மானியம் இதெல்லாமே எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உலோக போலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு உலோக போலி அப்படின்னா உலோகத்தோட பண்பும் அலோகத்தோட பண்பும் சேர்ந்து வரும் அடுத்து திரவ உலோகத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாதரசம் அதே மாதிரி ஒரு பொருத்துக டாபர் நீரின் மும்மை விதி மும்மை விதினாலே நம்ம டாபர் நீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது கார உலோகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் வந்து ஒரு கார உலோகம் அடுத்து எண்ம கோட்பாடு நியூலான் சொல்லியிருக்காரு கார மண் உலோகம் அப்படின்றது கால்சியம் நவீன தாவ சாரி நவீன ஆவர்த்தன விதியை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஹென்ரி மோஸ்லே சரியா அடுத்து சரியா தவிர நியூலான் தனிம அட்டவணை தனிமத்தின் இறையும் நவீன தனிம அட்டவணை தனிமத்தின் அணு எண்ணையும் அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு நவீன தனிம வரிசை அட்டவணையில் அணு எண்ணை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மற்றவங்க எல்லாம் அணு நிறைய யூஸ் பண்ணாங்க ரெண்டுமே கரெக்டு உலோகங்கள் எலக்ட்ரான்களை ஏற்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தப்பு உலோகங்கள் அடுத்து உலோக போலிகள் உலோகம் மற்றும் உலோக பண்புகளை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கரெக்டு லேந்தினைடுகள் மற்றும் ஆக்டினைடுகள் அட்டவணையின் அடியில் வைக்கப்பட்டதற்கு காரணம் அவைகள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒத்திருக்கின்றன ஆனால் தொகுதி உள்ள வேற எந்த தனிமங்களுடன் ஒத்து போவதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கரெக்டு அடுத்து தொகுதி பதினேழு தனிமங்கள் ஹாலஜன்கள் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் கரெக்டு சரியா அடுத்தது கூற்று காரணங்கள் தொகுதியில் உள்ள தனிமங்கள் ஒரே பண்புகளையும் வரிசையில் உள்ள தனிமங்கள் வேறு வேறு பண்புகளையும் கொண்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கரெக்டு ஒரே தொகுதியில் இருக்கிற பண் பண்புகள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் அணு அமைப்பில் உள்ள வேறுபாடுகள் தான் தனிமங்களோட வரிசையில் அதோட வேற்றுமைக்கு காரணம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் கரெக்டு அப்போ கூற்று சரியான விளக்கத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் காரணம் அடுத்து டென்த் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த் லெசன் அணுக்கரு இயற்பியல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கதிர் இயக்கம் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தூண்டப்பட்ட கதிர் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி செயற்கை கதிர் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஆன்சர் வந்து ஏ மற்றும் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் கதிர் இயக்கத்தோட அழகு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கதிர் இயக்கத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு வகையான அழகுகள் இருக்குது ரான்ஜன் க்யூரி பெக்கோரல் அப்போது எல்லாமே கதிர் இயக்கத்தோட அழகு அப்படின்றதுனால நம்ம அனைத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா அடுத்தது செயற்கை கதிர் இயக்கத்தை கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐரின் க்யூரி அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது மேரி க்யூரியோட பொண்ணு வருவாங்க அவங்க அடுத்தது கீழ்கண்ட எந்த வினையில் சேய் உட்கருவின் நிறை எண் மாறாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நிறை எண் அப்படின்னும் பொழுது நம்மளுக்கு சிதைவுல வந்து ஆல்ஃபா சிதைவு பீட்டா சிதைவு காமா சிதைவு நியூட்ரான் சிதைவு அப்படின்லாம் இருக்கு ஒரு அணு அதிகமான அணு எண்ணை கொண்டிருக்கும் பொழுது சிதைவடைஞ்சு என்னவாகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் எனர்ஜியை வெளி வெளியிட்டுட்டு அது என்னவா மாறும்னா சிறிய தூகலாக மாறும் அப்போ வந்து மூணு வகையாக நம்ம கேட்டகரி நாலு வகையாக பிரிக்கிறோம் அப்படி பிரிக்கும் பொழுது எதில் வந்து சேய் உட்கருவோட நிறை எண் மாறாமல் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பீட்டா சிதைவுலேயும் காமா சிதைவுலேயும் சரியா நீங்கள் புக் எடுத்து படித்தா தான் இதெல்லாம் புரியும் புற்றுநோய் சிகிச்சையில் பயன்படும் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரேடியோ கோபால்ட் அப்படின்றது பயன்படுது அடுத்து காமா கதிர்கள் அபாயகரமானது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து மரபியல் கோளாறுகளை உண்டாக்குது சரியா அடுத்து காமா கதிரியக்கத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாக்க நம்ம காரியத்தாலான உடைகளை எடுத்து அணிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கீழ்கண்ட எந்த கூற்று ச
ஆல்பா துகள்கள் அயனியாக்கும் திறன் அதிகம் கொண்டது அப்படின்றது கரெக்டு அடுத்தது காம கதிர்கள் ஊடுருவும் திறன் அதிகம் அப்படின்றது கரெக்டு சரியா அடுத்தது புரோட்டான் புரோட்டான் தொடர்வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அணுக்கரு பிளவு சாரி அணுக்கரு இணைவு அப்படின்றது ஆன்சர் ஓகே புரோட்டான் புரோட்டான் தொடர்வினைக்கு எடுத்துக்காட்டு அணுக்கரு இணைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்து அணுக்கரு சிதைவு வினையில் எக்ஸ் சிக்ஸ் டுவெல் ஆல்ஃபா சிதைவு அடையும் பொழுது இசட் ஒய் ஏ அப்படின்னு வருது அப்போது ஏ மற்றும் இசட்டோட மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ வந்து எட்டு ரெண்டு கூடி எட்டாக மாறியிருக்கோம் சாரி நாலு குறைஞ்சி இருக்கும் ஓகேவா டுவெல்லேருந்து எயிட்டாக மாறியிருக்கும் இசட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்ஃபா சிதைவு அப்படின்னு போது அது வந்து ஹீலியம் சிதைவு தான் நம்ம ஹீலியம் வந்து எப்படி எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்இஇ டூ ஃபோர்னு இருக்கும் அப்போ கீழே வந்து ரெண்டு குறைஞ்சிருக்கும் ஆறில் ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு மேலே நாலு குறைஞ்சிருக்கும் பன்னெண்டில் நாலு போச்சுன்னா எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதுதான் ஆல்ஃபா சிதைவு அடுத்தது காமினி அணுக்கரு உனை அமைந்துள்ள இடம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க காமினி அணுக்கரு உலை வந்து கல்பாக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கீழ்கண்ட எந்த கூற்று சரியானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அணுக்கரு உலை மற்றும் அணு குண்டு இவற்றின் தொடர்வினை நிகழும் சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு அணுக்கரு உலையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தொடர்வினை நிகழும் அப்படின்றது கரெக்டு ஓகேவா அதுவே பாம் வெடிக்கும் போது கட்டுப்படுத்தப்படாத தொடர்வினை நடக்கும் அணுகுண்டு விடுத்தல்லையும் தொடர்வினை நடக்கும் சரியா அதனால கூட்டு ஒன்று ரெண்டு சரி மூணு நாளும் தப்பு அடுத்தது கோட்டிடம் ஒரு ராஞ்சன்ட் அப்படின்றது ஒரு வினாடியில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் கூலும் சிதைவுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ராஞ்சன்ட் அப்படின்னா ஒரு செகண்டில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எட்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் நாலு கூலும் சிதைவு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஒரு ராஞ்சன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பேசிட்ரான் அப்படின்றது ஒரு எலக்ட்ரான் எதிர்பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ரத்த சோகையை குணப்படுத்த கதிரியக்க ஐசோடோப்பு இரும்பு ஐம்பத்தி ஒம்பதை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து ஐசிஆர்பி அப்படின்னா என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் கமிஷன் ஆன் ரேடியாலஜிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் சரியா அடுத்து மனித உடலில் மேல் படுகின்ற கதிரியக்கத்தின் அளவினை கண்டறிய நம்மளுக்கு டோசி மீட்டர் அப்படின்ற ஒரு கருவி யூஸ் ஆகுது அந்த டோசி மீட்டரை வச்சு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு கதிரியக்க தாக்கம் வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது காமா கதிர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமான ஊடுருவு திறன் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது ஒரு ஒய் வந்து சிதையும் பொழுது நம்மளுக்கு அணு எண்ணில் ஒன்று கூடுது அப்படின்னா அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பீட்டா துகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பீட்டா துகள்னா ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா துகள்னா ஹீலியம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது காமா கதிர் அப்படின்னா அதில் வந்து எந்த ஒரு சிதைவுமே இருக்காது ஓகேவா வெறும் ஆற்றல் மட்டும்தான் வெளியிடும் அதனால் இருக்கிறது அப்படியே தான் மாறும் சரியா அடுத்தது ஒவ்வொரு அணுக்கரு இணைவு வினையிலும் வெளியாகும் ஆற்றல் எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு புள்ளி எட்டு ஒன்று நாலு இன்ட்டு பத்தின அடுக்கு பன்னெண்டு ஜூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அணுக்கரு இணைவு வினை நடைபெறும் உயர் வெப்பநிலை எவ்வளோலாம் பத்தின அடுக்கு ஏழுலேருந்து பத்தின அடுக்கு ஒம்பது அவ்வளோ ஹை டெம்பரேச்சரில் தான் அணுக்கரு இணைவு வினை நம்மளுக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வேளாண் பொருள்களின் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க என்ன ஐசோடோப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் பா முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்ற ஐசோடோப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து கதிரியக்க பாதிப்பின் அளவானது நூறு ஆர் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அது கேன்சர் ரத்த புற்றுநோயை உண்டாக்குது அடுத்து சரியா தவிர ப்ளூட்டோனியம் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது பிளவுக்கு உட்படும் பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கரெக்டு அணு எண் எண்பத்தி மூணுக்கு மேல் பெற்றுள்ள தனிமங்கள் அணுக்கரு இணைவிற்கு உட்படும் சொல்லியிருக்காங்க அது தப்பு அணுக்கரு பிளவிற்கு உட்படும் அப்படின்னு வந்தால் கரெக்டாக இருந்திருக்கும் அணுக்கரு இணைவு என்பது அணுக்கரு பிளவினை விட அபாயமானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் கரெக்டு ஏன்னா பயங்கரமான எனர்ஜி வந்து வரா அதை கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது அடுத்தது அணுக்கரு உலையில் எரிபொருளாக இயற்கையில் கிடைக்கும் யுரேனியம் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து தப்பு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்பது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியா இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு நான் புக்கில் வந்து பாருங்க அதுக்கப்புறம் ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அணுக்கரு உலையில் தனிப்பான்கள் இல்லை எனில் அது அணுகுண்டாக செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் தப்பு 
விபத்து ஏற்படும் ஆனால் அது அணுகுண்டாலாம் செயல்பட முடியாது அடுத்து அணுக்கரு பிளவின் போது ஒரு பிளவில் சராசரியாக இரண்டு அல்லது மூன்று நியூட்ரான்கள் உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்றது கரெக்டு ஐன்ஸ்டின் நிறையாற்றல் சமன்பாடு அணுக்கரு பிளைவு அணுக்கரு இணை ரெண்டுலுமே பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கரெக்டாக இருக்கு சரியா அடுத்து பார்க் பிஏ ஆர்சி பார்க் அப்படின்றது எங்கே இருக்கு அப்படின்னா மும்பையில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு அடுத்து இந்தியாவோட முதல் அணுமின் நிலையம் வந்து தாராபூரில் இருந்துச்சு ஐஜிசிஏஆர் அப்படின்னா கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் முதல் அணுக்கரு உலை வந்து அப்சாரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து அடுத்தது பொறுத்துக்க எரிபொருள் யுரேனியம் வந்து நம்ம அணுக்கரு உலையில் எரிபொருளாக யூஸ் பண்ணுறோம் தனிப்பான் அப்படின்னா நம்ம கேட்மிய சாரி கணநீரை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் குளிர்விப்பானா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்மியம் கழிகளை யூஸ் பண்ணுறோம் தடுப்புறையாக காரியத்தை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா அடுத்தது சாடி பஜன் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா இடப்பயிற்சி விதியை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது ஐரி கியூரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா செயற்கை கதிர் இயக்கத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க ஹென்ரி பொக்கோரல் அவர் தான் வந்து இயற்கை கதிர் இயக்கத்தை கண்டுபிடிச்சாரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் வந்து இடப்பயிற்சி விதியை பற்றி நம்மளுக்கு சாரி நிறையாற்றல் சம்பன்பாடு பற்றி சொல்லியிருக்காரு சரியா அடுத்து கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை அப்படின்னா நம்ம அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அணுகுண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் வளமை பொருட்கள் அப்படின்னா உற்பத்தி உலையை நம்ம சொல்கிறோம் கட்டுப்பாடான தொடர்வினை அப்படின்னா நம்மளோட அணுக்கரு உலையை சொல்லலாம் அணுக்கரு இணைவு வினை பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் குண்டுல நடக்குது அடுத்தது கொபால்ட் சிக்ஸ்டி நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே இரத்த சோகையை வந்து சரி சரி பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது அடுத்தது அயோடின் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் வந்து தைராய்டு குறைபாட்டை குணப்படுத்துது சோடியம் தேர்ட்வெண்ட்டி சாரி ஆமாம் சோடியம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரத்த இதயத்தோட செயல்பாட்டுக்கு யூஸ் ஆகுது கார்பன் ஃபோர்டீன் வந்து பழைய பொருட்கள் தொன்மங்களோட வயசை கண்டுபிடிக்க பயன்படுது அடுத்து தன்னிச்சையான உமிழ்வு அப்படின்னா அதை இயற்கை கதிர் இயக்கம்னு சொல்கிறோம் அப்போ தூண்டப்பட்ட உமிழ்வு அப்படின்னா அதை செயற்கை கதிர் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து அணுக்கரு இணைவு வினை உயர் வெப்பநிலையில் நடக்கும் அணுக்கரு பிளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை வெப்பநிலையிலே நம்மளால் செய்ய முடியும் அடுத்து வேளாண் விளைச்சல் அதிகரிக்கிறதுக்கு ரேடியோ பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் தேர்ட்டி டூ யூஸ் பண்ணுறோம் இதயத்தோட சீரான செயல்பாட்டுக்கு ரேடியோ சோடியம் சோடியம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் மின்புலத்தால் விளக்கம் அடைஞ்சது அப்படின்னா அதை ஆல்ஃபா கதிர்கள்னு சொல்கிறோம் விளக்கமே இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம காமா கதிர்னு சொல்கிறோம் சரியா அடுத்து கூற்று பாருங்க ஒரு நியூட்ரான் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு யுரேனியம் மீது மோதி பேரியம் கிரிப்டான் என இரண்டு துகள்களை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கரெக்டு யுரேனியம் யுரேனியம் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா பிளவுக்கு உட்படும் பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம முன்னாடி போ கோடிட்டேட்டம் பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து ப்ளூட்டோனியம் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒம்போதும் யுரேனியம் இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சும் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அடுத்தது பீட்டா சிதைவின் போது நியூட்ரான் எண்ணிக்கையில் ஒன்று குறைகிறது பீட்டா சிதைவின் போது அணு எண் ஒன்று அதிகரிக்கிறது பீட்டா சிதைவின் போது அணு எண் அதிகரிக்கிறது அப்படின்றது கரெக்டு ஆனால் குறையுது அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா நியூட்ரான் அது வந்து தப்பு அடுத்து அணுக்கரு இணைவிற்கு உயர் வெப்பநிலை தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு பத்தினடுக்கு ஏழுலேருந்து பத்தினடுக்கு ஒம்பது அளிக்கும் கெல்வின் வரைக்கும் பயங்கரமான வெப்பம் தேவை அதாவது அணுக்கரு இணைவில் வந்து அணுக்கருக்கள் இணையும் போது ஆற்றலை உமிழ்கிறது அதுவும் கரெக்டு அது வந்து இணையும் போதும் மறுபடியும் மறுபடியும் வெப்பத்தை வந்து வெளியிடும் சரியா அடுத்தது கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் என்பவை நியூட்ரான்களை உட்கவரும் கழிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு அணுக்கரு பிளவு வினையில் நிலை நிறுத்துவதற்காக நம்மளோட கட்டுப்படுத்தும் கழிகளை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் கரெக்டு அப்போ கூற்று காரணம் ரெண்டும் சரி சரியான விளக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டென்த் புக்கில் செவன்த் லெசன் பார்த்தீங்கன்னா அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் அந்த லெசன் நம்ம இந்த டாபிக் கூட கவர் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா கீழ் கண்டவற்றில் எது குறைந்த நிறை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஹீலியம் அணு தான் வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப கம்மியான நிறைய வந்து கொண்டிருக்கு சரியா கீழ் கண்டவற்றில் மூவணு மூலக்கூறு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் ஒன்று ரெண்டு ஆக்சைடு இருக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் நாலு புள்ளி நாலு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடோட பருமன் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு புள்ளி இருபத்தி நாலு லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மோல் நைட்ரஜன் அணுவின் நிறை எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு கிராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் ஏஎம்யு அப்படின்னா எவ்வளோ அப்படின்னா கார்பன் பன்னெண்டில் அணு நிறையில் ஒன்று பை பன்னெண்டு பங்கு நிறை தான் வந
கார்பன் பன்னெண்டானது அவகற்ற எண்ணிக்கையிலான அணுக்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லுது கரெக்டு ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் வாயுவானது அவகற்ற எண்ணிக்கையிலான மூலக்கூறுகளை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் கரெக்டு ஒரு மோல் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ எலக்ட்ரான் அப்படின்னா அதுவும் கரெக்டு ஓகேவா ஆனால் ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் வாயுவானது அவகேற்றோ எண்ணிக்கையிலான அணுக்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது தப்பு மூலக்கூறுகள்னு வந்திருந்தால் கரெக்டாக வந்திருக்கும் சரியா அடுத்து திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் ஒரு மோல் ஈரணு மூலக்கூறு வாயுவின் வருமன் முன்னாடியே பார்த்தோம் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கால்சியமோட தனிமத்தில் உட்கருவில் எத்தனை புரோட்டான் இருக்கும்னா இருபது புரோட்டான் எத்தனை நியூட்ரான் இருக்கும்னா இருபது நியூட்ரான் இருக்கும் சரியா அடுத்தது ஆக்சிஜனின் கிராம் மூலக்கூறு நிலை எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டு சரியா அடுத்து ஒரு மோல் எந்த பொருளும் டேஷ் மூலக்கூறுகளை கொண்டிருக்கும் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் ஒரு மோல்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ மூலக்கூறுகளை கொண்டிருக்கும் கோடிடம் இரு வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒத்த நிறை எண்ணையும் வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் கொண்டிருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம ஐசோடோ சாரி ஐசோபார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு தனிமங்கள் வேறு வேறு தனிமம்னு வந்தாலே நீங்கள் ஐசோபார் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரே தனிமம்னா ஐசோடோப் சரியா ஒரே நியூட்ரான் எண்ணிக்கையை பெற்றுள்ள வெவ்வேறு தனிமங்கள் ஐசோடோன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியூட்ரானோட எண்ணிக்கை ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஐசோடோன்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரு தனிமத்தின் அணுக்களை மற்றொரு தனிமத்தின் அணுக்களாக மாற்ற செயற்கை மாற்று தனிம மக்கள் அப்படின்ற முறை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா அடுத்து புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களோட கூடுதல் அந்த அணுவோட நிறை எண் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்து ஒப்பு அணு நிறை அப்படின்னா திட்ட அணு எடை அப்படின்னா அழைக்கப்படுது ஒப்பு அணு நிறை அப்படின்றது திட்ட அணு எடை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது அடுத்து ஹைட்ரஜனோட சராசரி அணு நிறை எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டு அட்டாமிக் மாசி யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஒரு மூலக்கூறானது ஒரே தனிமத்தின் அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டால் அவை ஒத்த அணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஹைட்ரஜன் எல்லாம் நம்ம ஒத்த அணு மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையே அம்மூலக்கூறோட அணுக்கட்டி எண் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடில் மூணு அணுக்கள் இருக்குது அப்படின்னா அதோட அணுக்கட்டி எண் எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலையில் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபத் சாரி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மில்லிகிராம் இடத்தை அடைத்து கொள்ளக்கூடிய வாயுக்கு ஒரு மோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து பாஸ்பரஸோட அணுக்கட்டு எண் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு சரியா அடுத்து எட்டு கிராம் ஆக்சிஜன் எட்டு கிராம் ஆக்சிஜனில் வந்து ஜீரோ புள்ளி இருபத்தஞ்சி மோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாலு கிராம் ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ரெண்டு மோல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஹீலியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு மோல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நூற்றி பன்னெண்டு கிராம் நைட்ரஜனுக்கு நாலு மோல்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கிராம் குளோரின்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு மோல்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சரியா தவறா இரு தனிமங்கள் இணைந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேர்மங்களை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொன்னது கரெக்டு மந்த வாய்க்கள் அனைத்தும் ஈரணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொன்னது கரெக்டு ஆனால் இங்கே சாரி ஓரணு மூலக்கூறுகள் ரெண்டு ஈரணுன்னு சொன்னதுனால தப்பு சரியா ஒரே ஒரு அணுவாக தான் இருக்கும் ஹீலியம் வந்து ஹீலியமாகவே இருக்கும் ஹீலியம் டூ ஹீலியம் த்ரீன்லாம் இருக்காது இப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து ஹெச் டூன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆனால் வந்து ஹீலியம் எப்படி இருக்கும் வெறும் ஹீலியமாகவே இருக்கும் ஒரு அணு மூலக்கூறாக தான் இருக்கும் தனிமங்களின் கிராம அணு நிறைக்கு அழகு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு தப்பு ஒரு மோல் தங்கம் மற்றும் ஒரு மோல் வெள்ளி ஆகியவை ஒரே எண்ணிக்கையிலான அணுக்களை கொண்டிருக்கும் கரெக்டு எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஒரு மோல் அடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடின் மோலார் நிலை நிறை வந்து நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அலுமினியத்தோட அணு நிறை இருபத்தி ஏழு அது வந்து கரெக்டு அலுமினியம் அணு நிறையானது ஒன்று பை பன்னெண்டு பங்கு கார்பன் பன்னெண்டின் நிறையை விட இருபத்தி ஏழு மடங்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் வந்து கரெக்டு அடுத்து கூற்று குளோரின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அட்டாமிக் மாசு யூனிட் அது வந்து கரெக்டு குளோரின் ஐசோடோப்புகள் இயற்கையில் சம அளவில் கிடைப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் கரெக்டு குளோரின் வந்து முப்பத்தி அஞ்சில் ஒன்று கிடைக்கும் முப்பத்தி ஏழில் வந்து ஒன்று கிடைக்கும் சரியா அடுத்து தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு பாருங்கள் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் உள்ள தொடர்கள் மற்றும் தொகுதிகள் முன்னாடியே ப
டேஷ் என்பது ஆவர்த்தன பண்பு அது எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படின்றது ஒரு ஆவர்த்தன பண்பாக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது துரு இருக்கு இல்லையா இரும்போட துரு அதோட வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எஃப்இ டூ ஓ அப்படின்றது இரும்பு துருவோட வாய்ப்பாடு அடுத்து அலுமினோ வெப்ப வினையில் அலுமினியத்தோட பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அலுமினியம் வந்து ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கு ஓகேவா ஆக்சிஜன் ஒடுக்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மெல்லிய படலமாக துத்தநாக படிவை பிற உலோகத்தின் மீது ஏற்படுத்தும் நிகழ்வுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா நாகமுலாம் பூசுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் துத்த நாகம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதனால நாகமுலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கீழ்கண்ட எந்த மந்த வாயுக்களில் வெளிப்புற ஆற்றல் மட்டத்தில் இரண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹீலியத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் சரியா அடுத்து நியான் வாயுவில் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் பூஜ்ஜியம் காரணம் என்ன அப்படின்னா நியான் வாயுவில் வந்து எலக்ட்ரான்களோட அந்த கட்டமைப்பு வந்து உறுதியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால சரியா ரசக்கலவை உருவாக்கலில் தேவைப்படுற முக்கியமான உலோகம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சில்வர் சரியா ஏஜின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மூலக்கூறில் இரு பிணைப்புற்ற அணுக்கட்டு இடையில் உள்ள எலக்ட்ரான் கவர் ஆற்றலின் வித்தியாசம் ஒன்று புள்ளி ஏழுக்கு மேல் எனில் பிணைப்பின் இயல்பு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அயனி பிணைப்பாக இருக்கும் சரியா புக்கு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியும் நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையின் அடிப்படை என்ன அப்படின்னா அணு எண் முன்னாடியே கேட்ட கொஸ்டின் தான் தனி வரிசை அட்டவணையில் மிக நீள தொடர் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆறாவது தொடர் சரியா அடுத்து குளோரின் மூலக்கூறில் உள்ள சீயல் அணுக்களுக்கு இடையில் உள்ள தூரம் ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆம்ஸ்ட்ராங் எனில் குளோரின் அணுவோட ஆரம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஜீரோ புள்ளி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஏ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் மற்றும் ஏ இவற்றில் மிகச்சிறிய உருவ அளவு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் தான் ஏன்னா அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் போயிடும் அதனால் அது என்னவா மாறும் அப்படின்னா சைஸில் வந்து சின்னதாகிடும் சரியா அடுத்து நவீன ஆவர்த்தின அட்டவணை உருவாக்கிய விஞ்ஞானி பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹென்ரி மோஸ்லே அடுத்து அயனி ஆரம் தொடரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா போகும்போது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அடுத்து லேந்தனைடு ஆக்டினைடு அப்படின்றது உள்ளிடை தனிமங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து அலுமினியத்தோட முக்கிய தாது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாக்சைட் சரியா அடுத்து துருவின் வேதி பெயர் நீரேறிய ஃபெரிக் ஆக்சைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து முலாம் பூசுதல் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் துத்தநாகம் அதனால் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் அடுத்து காற்றில்லா வருத்தல் அப்படின்னா காற்றில்லாத சூழ்நிலையில் சூடேற்ற நிகழ்வுக்கு பேர் காற்றில்லா வருத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஆக்சிஜன் ஏற்ற ஒடுக்க வினை அது நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக அலுமினோ ஒப்ப ஒடுக்க வினையை நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பற்குழி அடைத்தல் நம்மளுக்கு வந்து பல்லோட குழி அடைக்கிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில்வர் டின் ரசக்கலவை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பதினெட்டாவது தொகுதி தனிமங்களை நம்ம மந்த வாய்க்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா சரியா தவறாக பாருங்கள் மோஸ்லேவின் தனிம வரிசை அட்டவணை அணு நிறையை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தப்பு அணு எண்ணெய் சார்ந்தது இடதுபுறத்திலிருந்து வலப்புறம் செல்கையில் அயனி ஆரம் அதிகரிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க தப்பு அயனி ஆரம் குறையும் சரியா அடுத்தது எல்லா தாதுக்களும் கனிமங்களே ஆனால் எல்லா கனிமங்களும் தாதுக்கள் ஆகாது சரி இதை நம்ம லெசன் படிக்கும் போதே நல்லா தெளிவாக படிச்சுருப்போம் அடுத்து அலுமினிய கம்பிகள் மின் கம்பிகள் உருவாக்க பயன்படுத்துவதன் காரணம் அது நி வெள்ளியை போன்ற நிறமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தப்பு வெள்ளியை போன்றவே மின் கடத்தும் திறன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அடுத்து உலோக கலவை என்பது உலோகங்களின் ஒரு பல படித்தான கலவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க தப்பு ஒரு படித்தான கலவை அப்படின்னு வந்தால் கரெக்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது உலோக கலவையை வந்து இப்போ சில்வரையும் கோல்டையும் நீங்கள் சேர்த்து கலந்துட்டீங்க அப்படின்னா பார்க்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் சில்வர் தனியாக கோல்டு தனியாகலாம் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது சரியா அடுத்து கூற்று ஒன்று பாருங்கள் ஹெச்சிஎஃப் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைடு அப்படின்றது மூலக்கூறில் உள்ள பிணைப்பு அயனி பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்சுக்கும் எஃப்புக்கும் இடையில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் கவர் ஆற்றலோட வித்தியாசம் ஒன்று புள்ளி ஒம்பது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம முன்னாடியே பார்த்து ஒன்று புள்ளி ஒம்பது பார்த்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒன்று புள்ளி ஏழுக்கு மேலே இருந்துச்சுனாலே அயனி பிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ரெண்டுமே சரி அது மெக்னீஷியத்தை இரும்பின் மீது நாக மூ பூசுவதால் துருப்பிடித்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெக்னீஷியம் இரும்பை விட வினைப்புரியும் தன்மை மிக்கது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுமே கரெக்டு சரியான காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது சுத்தப்படுத்தப்படாத தாமிர பாத்திரத்தில் பச்சை படலம் உருவாகிறது கரெக்டு தாமிரம் காரங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை அதுவும் கரெக்டு ஆனால் வந்து சரியான விளக்கமாக அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அணு சம்பந்தமாகவும் த